Det är många av er där hemma som har skrivit och vill ha en video på hur man tar hjälpet på en jädda. Det är också många som skrivit att vi ska göra en video hur man hanterar jäddorna och då med sådana här tänger. Så vad behöver vi göra då för att fånga jädda Edvin? Ja, vi måste ju fiska upp en jädda. Om ni tycker om den här videon så tycker vi att gilla knappen och prenumerera. Så tar vi en jädda nu då. Nu tar vi en jädda, hur svårt kan det vara? Just nu så är vi i skärgården och här är det mycket jäddor. Så jag har på en sån här liten köfe som jag har designat en egen färg fotofish med. Och den går grunt, jag har kallorigat den. Så detta måste ju leverera snabbt. Det kan jag inte tänka mig något annat. Så nu vill vi se då Tobbe, upp till bevis. Är du en bra jäddfiskare eller är du inte? För jag menar vi kan ju inte göra en jäddfilm där vi visar hur man tar jäddgreppet om man inte fångat en jädda. Oh, oh, oh. <laughs> nu. Ja, Tobbe. Nu kan vi visa här <laughs> hur man tar jäddgreppet. Ibland är det svårt med fiske, ibland är det lätt. Och nu är det viktigt att man får in jädden och ser lite hur kroken den sitter. Och jag kan säga att den här jädden har tagit ganska knepigt för att ta jäddgreppet. Men man måste ju ändå kunna ta jäddgreppet. Förresten, jag kan visa ett annat grepp, ett bonusgrepp. Och detta grepp kallar vi farfarsgreppet. Och det kan vara bra när jädden har tagit så här som den har gjort. För som ni ser här så sitter en krok utanför här. Och då är det svårt att ta jäddgreppet. Plus att en krok sticker ut där. Så du kan inte ta på den sidan. Och även den andra sidan är lite svår att ta på. Så då brukar jag göra så här. Att jag tar över nacken och klämmer in dem så här. Så kan man lyfta och då brukar de här jälarna öppnas. Och som ni ser här så har den jälbågar här. Den har tre stycken jälbågar. En där, en där och en där. Och de vill man inte få i fingrarna. Så då tar man... Stick inte in så här. Nej. Här ska inte fingrarna vara liksom. Utan du ska sticka den så långt ut som möjligt. Så in med fingrarna där och sen så tar ett jättestabilt grepp. Det är mycket farligare att tappa jäddan. Det är då man får krokar och tänder och sånt i fingrarna. Utan spattlaren så måste man verkligen hålla kvar. Det är jätteviktigt. Ska vi se, vilken ska man välja då? Vilken ska man ha när man krokar av en jädda? Den vill jag ha. När jag fiskar jädda så har jag med mig tre stycken tänger. Detta är den som jag använder allra mest. Och därför är den liten, lätt och smidig och hanterbar. Så oftast brukar man ha den här i bröstfickan. Så då tar man bara det här och sen så tar du i kroken här och sen så bara i skaftet. I skaftet. Det är jätteviktigt att ta i skaftet och bänder utåt. Bänder liksom neråt. Man krokar ju. Ja. Krokar utåt och så trycker man neråt för att få ut den. Och sen på andra sidan här så är den avkrokad med den här tången. Och det var inte alls svårt. Så nu tar vi släppa i den här jäddan och sen så tar vi en till. Snyggt Tobbe, är det min tur nu eller försöka få en? Nu är det din tur, men jag ska visa en sak med de här tängerna. Det här, den Envor Splitting Player heter den och den, som sagt, är liten, smidig och lätthanterbar. Men sen, om man får en jättestor jädda som verkligen har svalt på jättet, då måste man ha en liten större tång eller en längre tång för att riktigt nå ner i jäddkäften. För titta bara på den här bilden. Där hade jag bara den här lilla tången. Och då ser ni att den ser ut som en leksak typ, jämfört med jäddmunnen. Vad måste man ha då för någonting? En m hookout som ni ser har mycket längre skaft så det verkligen når ner i jäddhälsen. Nackdelen med den är att den inte är lika smidig att med sig. Så mestadels den, den om den står jädda som verkligen har svalt betet. Jag tänker Tobbe, han körde ju med köfi där och han fick ju liksom andra kastet så jag varför gå ifrån ett vinnande koncept. Och så här är lite grön fotofish, lite hotpike liknande här som jag har gjort. Ska vi se om de kan ta på det i det här jätteklara vattnet också. Det är fin! Det är fin ju! Nice! Nu ska vi ta ett jälgrepp på den här och den är lite arg som ni ser. Men man får vänta att den har lugnat ner sig lite. Nu håller jag ett spö här i ena handen så jag kan inte ta det där farfas och sen ta jälgreppet. Utan jag får ta in direkt här. Och då är det egentligen bara känna sig för med fingrarna så här. Så man kommer längst ut och bara dra så. Så får man ett bra grepp där så är det som en liten tjock bengrej här. Du bara hålla runt där med tummen. Så får man såna här fina jäddar. Och kan hålla dem snyggt och ta fina bilder och sånt. Så här ser det ut. Här är mina fingrar. Det ser ut som de är mitt i munnen på den liksom. Men det finns inga tänder eller någonting man kan skära sig på. Det enda man kan skära upp fingrarna på är jälbågarna. Om jäddan skulle sprattla. Men det är liksom det är inga djupa skärbar små rivsår. Och den här sitter ju väldigt ytligt bara längst ut i näbben här. Så det blir en sån här split ring pillar. Den här är liksom lättast att kroka av egentligen. Den sitter bara lite löst där uppe. Och lite lätt där. Så. Enkelt och smidigt. Sen kan jag passa på att visa om man tar det här farfars nackgreppet så här. Och man ska ta jälgreppet. Så när man har gjort det så kan det bli så här att jäl 
locket liksom fastnar lite innanför här. Så då måste man göra så här så att det inte fastnar så. Då tar man bara göra så. Så, så blir det vanligt igen. Och här bakom mig står faktiskt hösselagret. Så nu ska jag releasea den här jäddan så får den åka iväg och bita han i benen. Så, kolla. Oh, jag simmar ja, mot dig. Jag sticker iväg. Kom, ta Augusta. Ja, men ta Augusta. Var är han? Han är där han. Han kommer mot dig nu. Han kommer mot dig. Han biter. Den tredje och sista tången som vi ska visa nu är en tång som du egentligen inte vill använda. Utan när du använder denna så är det någonting som har gått fel. Och du använder denna när du ska klippa en krok. Antingen om du har fått den i fingret eller om jädden sitter dåligt i jäddmunnen. Så vi går och tar en till jädda och sen så får vi se hur kroken sätter sig. Så kommer vi klippa den hur den än sitter. Enkelt in, det här tog ett tag kan jag säga. Kolla om han har sugit in den. Det var bra hugg. Han är bara... Och så ser man här, krokerna, de är på den sidan, på höger sidan. Då vill man inte ta tummen eller jägrappet där, utan då vill man ta det på den andra sidan så man inte får en krok i fingret om det skulle börja sprattla. Så då tar jag farfarsgreppet här. Och sen tar jag bara in, som sagt, så långt ut som möjligt. Inte där. Då, då kommer jag att göra illa med. Utan här så långt ut, upp här. Och sen där ser ni mitt pekfinger håller på och dassar. Där ska man verkligen ta ett hårt grepp och knipa åt. Och nu känner jag... Men du, den där Tobbe, den har ju sugit i krokarna. Ja. Vi ser om man, sitter, om man ser krokarna. Ja, ser du? Ja. Här sitter kroken. Så det är perfekt att klippa för att rädda jäddans bästa helt enkelt. Som ni ser här så sitter det en krokspets ut genom gällvågen här. Och den kan vara problem att kroka av utan att den tar skada. Så då bara tar man powerkötten här. Och sen så... Klipper du? Knips. Och då är det mycket lättare att ta den här lilla som jag alltid brukar ha i fickan. Och sen så är det bara att ta ut krokerna. Titta! Ja, ja. Titta hur lätt det gick nu. Så! Som ni ser här så är det bara jag som blöder lite. Jäddan har klarat sig helt oskad. Jag har liksom inte rivit upp någon jällbåge. Så det är bara släppa i den här. Så får ni se hur pigg den är. Stick hem. Ja, ja. Och det är exakt sådana där små sår man kan få när jäddan börjar sprattla. Då bara rispar upp lite, lite, lite och lite pärknackels men det gör ingenting. Så här ser det ut efter typ någon dag. Då är det lite mer inflammerat men det blir så, så tunna sår så det liksom gör ingenting och det känns typ ingenting. Har jag min landfiskeväska här och där har jag alltid med mig de här tängerna plus extra krokar om det där skulle hända. Och vad kostar en krok? Typ 10 kronor. Så bara öppnar jag här och sen så väljer jag en ny krok. Och jag tror att den här kroken passar bra på det här betet. Ska jag bara sätta in den nya kroken här i betet och sen är jag redo att fånga en ny jätte. Och om ni där hemma är på jakt efter nya tänger så har vi satt ihop en bandel på vår hemsida här kanalgratis.se med de här tre tängerna som vi alltid använder vid jäddfiske. Komplett kit. Och om ni tyckte den här videon var intressant och lärde er hur man tog jäddgreppet så till att trycka på gilla-knappen, prenumerera och sen följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Något mer du vill säga? Jag vill säga att nu fortsätter vi fiska så ses vi nästa gång. Ha det bra! Tom, Tom.